ஹே ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் ஆட்டோ பாட்ஸ் தமிழ் நீ நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் உங்கள் வீட்டில் ஒரு வண்டி சும்மாவே நின்றுட்டே இருக்கா அதை எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த வண்டி எப்படி மெயின்டைன் பண்ண போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இந்த வீடியோவில் டிப்ஸ் தரப்போகிறேன் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஏற்கனவே இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வீட்டில் சும்மா நிற்கிற காரை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு கார் சும்மா நின்று இருந்துச்சுன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன்றும் இல்லைங்க ஸோ கண்டிப்பாக ரொம்ப மேக்ஸிமமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி இப்போ இருக்க மேக்ஸிமம் பைக்ஸ்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிக்கரே இருக்காது எல்லாமே செல்ஃப் ஸ்டார்ட் தான் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட பேட்ரியை ட்ரெயின் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க ஒன்ஸ் உங்கள் பேட்ரி ட்ரெயின் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கிக்கர் இருக்க வண்டியாக இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை கிக்கர் இல்லாத வண்டியாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே கஷ்டப்படுவீங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை வண்டி ரன் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ இதனால் பேட்ரி ட்ரெயின் ஆகாமல் பேட்ரி வந்து ரீசார்ஜ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களோட பேட்ரியில் இருக்க அந்த நெகட்டிவ் டைமில் மட்டும் கழட்டி வைங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா செய்யுங்க தெரியலனா செய்யாதீங்க ஸோ வண்டி எந்த விதத்துலேயும் அஃபெக்ட் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ நெகட்டிவ் டைமில் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி வைக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேட்ரி வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகாது ஸோ அதனால் உங்களால் கொஞ்சமாச்சு சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வண்டி அடிக்கடி ரன் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது டிப்பு மேக்ஸிமம் நம்ம எல்லாருமே வண்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட் ஸ்டாண்ட் போட்டு தான் நிப்பாட்டுவோம் ஸோ அது நார்மலான டேஸ்க்கு ஓகே நம்ம ரெகுலராக நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நம்ம சைட் ஸ்டாண்ட் போட்டு நிறுத்தக்கூடாது ஸோ சென்ட்ரல் ஸ்டாண்ட் போட்டு நிறுத்துறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக்னுடைய லைஃப்பை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் சைட் ஸ்டாண்ட் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் வண்டியில் இருக்கிற அந்த கூலண்ட் ஆயில் லூப்ரிகேஷன் இன்ஜினில் இருக்கிற ஆயில் எல்லாமே ஒரு சைடாக சாஞ்சிடும் ஸோ ஒரே சைடில் தான் இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினுக்கு நல்லது இல்லை அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சைட் ஸ்டாண்ட் போட்டிங்கன்னா உங்கள் வண்டியில் இருக்கிற மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்ட்லேயும் மீதி இருக்குது அந்த ரெண்டு டயர்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ப்ரெஷர் இருக்கும் ஸோ இதனால் சீக்கிரமாக காற்று இறங்கும் டயர்னுடைய லைஃப் வந்து சீக்கிரமாக போயிடும் ஸோ நீங்கள் சென்ட்ரல் ஸ்டாண்ட் போட்டிங்கன்னா வண்டியில் இருக்கிற இன்ஜினில் இருக்க அந்த ஆயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சமமாக பரவி இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயரையும் உங்களால் பாதுகாத்துக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூணாவது டிப்பு கண்டிப்பாக நம்மளோட வண்டி ரொம்ப நாளாக நின்றுட்டுருக்குல்ல ஸோ அதனால் நம்ம வண்டியில் இருக்க அந்த செயின் பிராக்கெட்டில் இருக்க அந்த ஆயில் எல்லாமே ட்ரை ஆகிருக்கும் ஸோ லூப்ரிகேஷனே இல்லாமல் தான் ஆயில் இருக்கும் இதனால் துரு பிடிச்சி போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப நாள் கழிச்சு நீங்கள் வண்டி எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரேஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு வேளை அது துரு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக கட் ஆகிடும் ஸோ கண்டிப்பாக லூப்ரிகேஷன் செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க அந்த செயினில் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏர் ப்ரெஷரை செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி நின்றுட்டே இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ஏர் குறைஞ்சிட்டே தான் இருக்கும் டயர்னுடைய லைஃப் உங்களுக்கு பாதுகாக்கணும்னு தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏர் ப்ரெஷர் செக் பண்ணிட்டே இருங்க பெட்ரோல் பங்க்லாம் ஓப்பனில் தான் இருக்குது அடிக்கடி போய் காற்று ஃபில் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க நெக்ஸ்ட் இதுதான் அஞ்சாவது டிப்பு நம்ம வீட்டில் இருக்க அந்த பைக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணி தான் வச்சிருப்போம் ஸோ ஒரு சிலர் டேங்கை ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு பைக்கை சும்மா வீட்டில் நிப்பாட்டி வச்சிருப்பாங்க கண்டிப்பாக இந்த லாக்டவுன் பீரியட் முடிஞ்சு நீங்கள் அந்த வண்டி எடுக்கிறப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்லேருந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பெட்ரோல் வந்து கண்டிப்பாக காணாம தான் போயிருக்கும் ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் ஸ்டெபிலைசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட ஃபியூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஆகி வெளில போகாமல் தடுக்கலாம் இது யூஸ் பண்ணுறது ஒன்றும் ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை இது ஒரு லிக்விட் மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த லிக்விடை வந்து நீங்கள் உங்களோட பெட்ரோல் டேங்கில் ஊற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் ஃபியூவல் மேலே ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இந்த லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபியூவல் கேஸ் ஆகாமல் தடுக்கும் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ஒரு டிப்பாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க ஸோ ஜென்ரலான டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட வண்டியில்